வெல்கம் டு என் சமையல் உலகம் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் முட்டை தோசையை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக எப்படி செய்யலாங்க தாங்க பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் இந்த மாதிரி முட்டையை வந்து உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு தோசைக்கு ஒரு முட்டை எடுத்துருக்கேங்க இதில் வந்து பொடிப்படியாக கட் பண்ண வெங்காயத்தை வந்து சேர்த்திக்கலாங்க பச்சை மிளகாய் ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்திருக்கேன் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்திக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம தோசை மாவுலேயே உப்பு இருக்கும் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்திக்கலாங்க தேவைன்னா சேர்த்திக்கலாம் ஏன்னா பச்சை மிளகாயும் போட்டிருக்கோம் இப்போ இது நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நல்லா கல் காஞ்சதும் எப்பவும் போல் நம்ம தோசை ஊற்றிடலாங்க நம்ம எப்பவுமே முட்டை தோசைக்கு என்ன பண்ணுவோன்னா தோசை ஊற்றிட்டு அதுக்கு மேலே டேரெக்டாக வந்து முட்டையை உடச்சி ஊற்றுவோம் மேலே பெப்பரோ இல்லை மிளகாய் துளை தூக்கிக்குவோங்க அப்படி பண்ணாமல் இந்த மாதிரி பீட் பண்ணி மேலே ஊற்றணும் அப்படின்னா டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் முட்டை தோசை இப்போ இந்த நம்ம பீட் பண்ணி வச்சுருக்கிற முட்டை எல்லாத்தையும் ஊற்றிட்டு நல்லா இது எல்லாத்தையும் வந்து எல்லா பக்கம் படுற மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருலாங்க இப்போ வெளிப்பக்கம் ஃபுல்லாக எப்பவும் போல் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு உள்ளேயும் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம் இது வந்து நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வைக்கலாங்க ஏன்னா நம்ம தோசை வந்து திருப்பி போட போகிறது கிடையாது ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரி வெந்ததும் இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடும் மடித்து விட்டுக்கலாங்க திருப்பி போட்டோம்னா அந்த வெங்காய பச்சை மிளகாய் எல்லாமே கீழே விழுந்துடும் இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பிக்கலாம் நம்ம இப்போது கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுடலாங்க அப்போ தான் அந்த உள்பக்கம் ஃபுல்லாகவே நல்லா வேகும் இது வந்து நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ உள்ளே இருக்கிற முட்டை ஃபுல்லாகவே நல்லா வெந்துருச்சுங்க உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நம்முடைய முட்டை தோசை வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள